ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഹോൾഡ് അപ്പോൾ വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആപ്സലോൺ ടെൻസ് ടു സീറോ ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്ന് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ അതിന് നമ്മൾ ബി എൻ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ബി എൻ ഏ അപ്പം വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഷുഡ് ടെൻ ടു സീറോ ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കും അവരുടെ സം ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസിൻ്റെ വേരിയൻസ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ടെൻസ് ടു സീറോ ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എക്സാമിൻ വെദർ വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഹോൾസ് ഗുഡ്സ് ഹോൾസ് ഗുഡ് ഫോർ ദ സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് വേർ probability of xn is equal to 1 by root n is equal to 2 by 3 and probability of xn is equal to minus 1 by root n is equal to 1 by 3 adayad namuk sequence of xn xn nal parna random variables inde set il weak law of large numbers hold cheyundo nokkanam അപ്പോൾ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റീസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് എക്സ് എൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് എൻ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ത്രീയും തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇതെടുക്കുള്ളൂ കാരണം ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ആയി ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് എൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റാൻഡം വേരിയബിളിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം എന്നിന് ടു കൊടുത്താൽ എക്സ് ടുവിനെ പറ്റി പറയാം എന്നിന് ത്രീ കൊടുത്താൽ എക്സ് ത്രീനെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ അതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാല്യൂസാണ് ഇയാൾ എടുക്കുന്നത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ രണ്ട് വാല്യൂസാണ് എടുക്കുന്നത് ഓരോ വാല്യൂ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്ത് വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എൻ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എൻ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എക്സ് എൻ എന്ന് സോറി വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ കണ്ടുകൂടെ എനിക്കിവിടെ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ആണ് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ കാണുന്നത് വട്ട് ഇസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് എൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് എൻ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ നമ്മൾ എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയണ പോലെ ഇവിടെ എക്സ് എൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എടുക്കുന്ന ഓരോ വാല്യൂ ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് എൻ ഇൻ ടു ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് സോറി പ്ലസ് അടുത്ത വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എൻ ആണ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള
അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ കാരണം ഞാൻ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എൻലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമ്മേഷൻ എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇത് സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പോലെ സമ്മേഷൻ എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എക്സ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ ആണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻ ടു ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് അഗെയിൻ വൺ ബൈ എൻ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ വൺ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ ഇൻ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് വൺ ബൈ എൻ അല്ലേ അപ്പം നീ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് അല്ലെ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ടൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ നയൻ ഇൻ ടു റൂട്ട് എൻ്റെ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എൻ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ എൻ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നയൻ എൻ മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു നയൻ എൻ മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എൻ ബൈ നയൻ എൻ സ്ക്വയർ ഓർ ദിസ് ഇസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ എൻ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി എൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് ബി എൻ ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ അതായത് ഓരോ റാൻഡം വേരിയബിൾസിൻ്റെയും എക്സ് വൺ മുതൽ എക്സ് എൻ വരെയുള്ള റാൻഡം വേരിയബിൾസിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം സമ്മിൻ്റെ വേരിയൻസിന് എന്താ ചെയ്യാം വേരിയൻസിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതും വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സെട്ര പ്ലസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയത് എക്സൈസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല വേരിയൻസിൽ ഇവിടെ എക്സൈസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് എഴുതാം വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സെട്ര വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ അപ്പോൾ വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് നമുക്ക് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ജനറലായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ എൻ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്താണ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ പ്ലസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഇൻ ടു ടു നയൻ എൻ അല്ലേ അടുത്തത് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഇൻ ടു ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഇൻ ടു എൻ എന്ന് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എയ്റ്റ് ബൈ നയനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എക്സെട്ര പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബി എൻ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ബി എൻ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അത് ഇൻഫിനിറ്റി സോ സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ വെൻ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബി എൻ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ നോക്കാം അതായത് എയ്റ്റ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി എൻ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ടെൻസ് ടു സീറോ ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഈ കേസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും നമുക്ക് പറയാം വീക്ക് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഹോൾഡ്സ് ഫോർ ദ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഹോൾഡ്സ് ഫോർ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ എന്ന് നമുക്ക് ഈ കേസിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് 